Welcome to East Tutorials. In this video, we will see the classification of data structures. Data structures are classified in two ways. One is programming concepts based on it, and one is memory concepts based on it. First, programming concepts are based on it, and we will see how to classify it. Data structures are primitive data structure, non-primitive data structure. Primitive is programmer say, what is the data types in the programming language? Primitive data structures. So, programmers வைத்திருக்கிறது primitive data structure. Non-primitive data structures நான் users தன்னுடு சொந்தமா ஒரு data structure create பண்ணா, அதுதான் வந்து non-primitive data structures. So, non-primitive data structureல் இரண்டு type இருக்கு, linear data structure, non-linear data structures. So, இதுலான் தான் அதோட examples. வாங்க, concepts are detailed பார்க்கலாம். So, first, primitive data structure. Predefined types of data that are supported by the programming language. இப்பு C programming நேர் எடுத்துக்கிறேன் நான் integer, character, double, float, இதல்லாம் வந்து predefined அந்த programmingலே இருக்கு. So, compiler design பண்ணிரப்போ, programming language ஓட rules and regulationsலாம் form பண்ணிரப்போ, programmer say இந்த languageுக்கு இதல்லாம் default அப்படின் சொல்லிரா, அந்த predefined data typeதாம் primitive data type அப்படின் சொல்லிரா. Non-primitive data structure அப்படின்னா, programmers அது பண்ணமாட்டாங்க, users, அதாது programmers நான் program design பண்ணிரவுங்க அது பண்ணமாட்டாங்க, program எழுதிரவுங்க, user, program எழுதிர users வந்து, அது define பண்ணாங்க நான் அதுக்கு பேருதான் வந்து non-primitive data structure. So, non-primitive data structure are linear data structure, non-linear data structure நான் இரண்டு type, sub-type பிரிக்கலாம். இப்போது linear data structure நான் நீங்கள் sequential மட்டும் நான் travel பண்ணும். sequential அப்படினா என்ன அர்த்தும் நான் இப்போது ஒரு elementல் இருந்து எடுக்கிறேன் நான் அடுத்த மூ உங்களுக்கு ஒரு element தான் possible இருக்கு அப்படினா அது வந்து linear data structure. Non-linear data structure நான் உங்களுக்கு more than one moves வந்து possible இருக்கு. For example, chess எடுத்துக்கிறேன் இங்கே வரலாம். அதே மதிரி இந்த directionல place இருந்துச்சினா, இங்கே இங்கேது வரலாம். So, உங்களுக்கு ஒரு coin move பண்டுரதுக்கு more options இருக்கு. அந்த மதிரி இருந்துச்சினா, அதுக்கு பேரு non-linear data structure. இது வந்து ஒரு example tree data structure. So, இது ஒரு node எடுத்துக்கிறேன்னா, இங்கேந்து நீங்கள் இங்கே move பண்ணலாம், இங்கே move பண்ணலாம், இங்கே move பண்ணலாம். So, while traversing from one element, you can reach more than one element directly. அப்படினா அதுக்கு பேர் வந்து non-linear data structure. இதுக்கு example பார்த்தேன் நான் arrays, list, stack, queue இதல்லாம் வந்து linear data structure. Non-linear data structure அப்படினா trees, graphs வந்து example நீங்க கண்டிட்டர் பணிக்கலாம். இதுதாம் வந்து types of data structure based on programming concepts. அடுத்தது memory concept based பண்ணி dynamic data structure, static data structure அப்படின் இரண்டு விதம் பிரிக்கலாம். dynamic நா change ஆயிட்டே இருக்கிறது, static நா change ஐயில்லாம் இருக்கிறது. so memory size உங்களுக்கு change ஆயிட்டே இருந்துச்சு நா அதுக்கு பேருதா வந்து dynamic data structure. அப்பா வந்து நீங்க programலா எலுதி முடிச்டு கம்பைல் பண்ணுவேங்க, கம்பைல் பண்ணிரப்போ உங்களுக்கு என்ன memory வரப்போது, எத்தன memory chunks use பண்ணப் போகிறேன்கிறது தெரியவே தெரியாது. run பண்ணம் போது, user ஓட input பேச் பண்ணி நீங்க memory create பண்ணீங்க, அப்படினா அதுக்கு பேரு dynamic data structure. so இது general mlock என்கிற functions யுச் பண்ணி C programmingல பண்ணுவாங்க, over programming languageலே over மதிரி பண்ணுவாங்க. static data structure அப்படினா நீங்க memory space fix பண்ணி வைச்சுக்கிறீங்க, compile பண்ணம் போதே உங்களுக் தெரிந்துரும் maximum இவ்வளவு elements தாம் வரம் முடியும் maximum memory space இவ்வளவுது நாம் allocate பண்ணி வைச்சுக்கும் உங்களுக் compile time அப்பவே fixed ஆர் இருந்துச்சு அப்படினா அது static data structure இப்போ நீங்க ஒரு array example எடுத்துக்கிறேன்னா array of 100 அப்படின் குடுத்துக்கிறேன்னா array அப்படின் இப்பு link list அந்த மதிரி எடுத்துக்கிறேங்க அப்படினா enter the number of nodes உன் user சொல்லுவாங்க user சொன்னத வச்சு நீங்க mlog function for loop போட்டு number of times அந்த for loop run பண்ண வச்சு எதோ ஒரு loop போட்டு number of times அந்த mlog function run பண்ண வச்சு அத்தனா memory chunks create பண்ணுக்குங்க அப்பா dynamic user input குடுத்து நீங்க input base பண்ணி நீங்க dynamic memory allocate பண்ணா அது dynamic data structure இதோ programming memory usage பார்த்தீங்க அப்படினா efficient usage dynamic data structure ஏனா on demand என்ன user input குடுக்குறாங்களா அந்தலவுக்குதான் நீங்க memory create பண்டுரீங்க இதை இது static data structure அப்படின் பார்த்தீங்கனா first day நீங்க செஞ்சுவிட்டுரீங்க 
அப்ப இப்போ இப்போ இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா சேர்ஸ் அலக்கேட் பண்ணுறதுன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ ஒரு ரூமில் நீங்கள் ஒரு ஃபங்க்ஷன் நடத்த போகிறீங்க சேர்ஸ் வந்து எவ்வளோ போடணுன்னு உங்களுக்கு தெரியணும் நீங்கள் வந்து ரெஜிஸ்ட்ரேஷனை ஃபஸ்ட்டே முடிச்சிடுறீங்க இந்த டேட்டுக்குள்ளே ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும் ரெஜிஸ்டர் பண்ணவங்க தான் வரணும் அந்த மாதிரி வச் ஒரு கான்செப்ட் வச்சுருக்கீங்க அப்போ ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் டேட் அப்போது உங்களுக்கு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் கவுண்ட்டை பொறுத்து நீங்கள் சேர்ஸ் போட்டுகிட்டே வரீங்க அப்படின்னா அது வந்து டைனமிக்காக ஸோ கவுண்ட் மாற மாற அப்போ மாறினா மட்டும் இப்போ அஞ்சு பேர்னு ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்காங்க அஞ்சு சார் போடுறீங்க அடுத்து பத்துன்னு மாறிச்சுன்னா திருப்பி பத்து சார் போடுறீங்க இது வந்து டைனமிக் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் ஸ்டாட்டிக் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்னா இப்போ நம்ம வீட்டில் ஒரு ஃபங்க்ஷன் அரேஞ்ச் பண்ணுறோம்னா எத் ரிலேட்டிவ்ஸ்லாம் கூப்பிடுவோம் எத்தனை பேர் வருவாங்கன்னு தெரியாது அப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு சேர் வந்து தோராயமாக ஹண்ட்ரட் மெம்பர்ஸ் வருவாங்க அப்படின்னு ஹண்ட்ரட் சேர்ஸ் வாங்கி போடுறீங்க அப்படின்னா அது வந்து இன்எஃபிஷியன்ட் அது வந்து ஸ்டாட்டிக் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் இது வந்து இன்எஃபிஷியன்னு சொல்லலாம் ஏன்னா நீங்கள் ஹண்ட்ரட் மெம்பர்ஸ்னு சொல்லி இது பண்ணியிருக்கீங்க திடீர்னு லாக்டவுன்னு அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டாங்க இல்லை ஏதோ ஒரு ரீசன் சொல்லிட்டாங்க அப்போ மெம்பர்ஸ் நிறைய பேர் வரல அப்போ ஹண்ட்ரட் சார்ஸில் டென் மெம்பர்ஸ் தான் வந்திருக்கிறாங்க அப்படின்னா நைன்டி இது வேஸ்ட் ஆகிரும் திடீர்னு எல்லாருமே வந்துட்டாங்க இல்லை நிறைய பேர் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறதை விட வந்துட்டாங்க அப்படி ஒன் ஃபிஃப்டி மெம்பர்ஸ் ஹண்ட்ரட் மெம்பர்ஸ் வந்துட்டாங்க அப்படின்னா ஐம்பது பேருக்கு உட்கார்றதுக்கு இடம் இல்லை அப்போ அது வந்து இன்எஃபிஷியன்ட் மெமரி ஸ்டோரேஜ் அப்போ ஸ்டாட்டிக் அப்படிங்கிறது வந்து மெமரி வேஸ்டேஜும் இருக்கும் மெமரி இன்சஃபிஷியன்சியும் கிடைக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது அதனால் அது இன்எஃபிஷியன் மெமரி யூசேஜ் டைனமிக் வந்து நீங்கள் என்ன தேவையோ அதை பேஸ் பண்ணி நீங்கள் அலக்கேட் பண்ணுறீங்க அதனால் இது வந்து எஃபிஷியன்ட் இன்னொரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோக்ராமிங் ப்ரோக்ராமர் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் இருந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோக்ராமருக்கு டைனமிக் மெமரி அலக்கேஷன் யூஸ் பண்ணும்போது கொஞ்சம் ப்ரோக்ராமிங் பண்ணுறது ஹார்டராக ஃபீல் பண்ணுவாங்க ரீசன் என்னென்னா அவங்க சைஸை வந்து ட்ராக் பண்ணணும் எந்தெந்த லொக்கேஷன்ஸில் க்ரியேட் ஆகிருக்குங்கிறத ட்ராக் பண்ணணும் ஸோ அதனால் கொஞ்சம் கா ஹார்டராக இருக்கும் இது எது ஸ்டாட்டிக் போட்டாச்சுன்னா ப்ரோக்ராமிங் பண்ணுறது ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இதுதான் ஸ்டாட்டிக் அண்ட் டைனமிக் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அப்போ நம்ம வந்து கிளாஸிஃபிகேஷன் வந்து பேஸ்ட் ஆன் ப்ரோக்ராமிங் அண்ட் பேஸ்ட் ஆன் மெமரி பார்த்தோம் மெமரினா ஸ்டாட்டிக் டைனமிக் ரெண்டே ரெண்டு தான் பேஸ்ட் ஆன் ப்ரோக்ராமிங்னா ப்ரிமிட்டிவ் நான் ப்ரிமிட்டிவ்னு சப் கிளாஸிஃபை ஆகும் நான் ப்ரிமிட்டிவ் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் லீனியர் நான் லீனியர்னு கிளாஸிஃபை ஆகும் So next video lecture la nama inno nariya videos paakalam stay tuned to easy tutorials like share and subscribe kandipa ungala valuables comments ah ingalukku post pannunga thanks for watching